Tosiaan nämä välillä on vähän hölmöjä nämä henkilökunnat, ne ei mene muihin, ruut muihin huoneisiin vaikka heidän huoneessaan ei ole ketään. Mitähän tästäkin tulee? Ihan hyvin siis, vaikka tää on hidas tää mun juniori psykiatri, niin sen ei tarvi oikeastaan liikkua minnekään. Se pitää vaan nostaa se perse ja sitten istua takas niin, ja lukee vähän kirjaa, niin se on hoito. Mutta mä ennakoin, että toinen näistä kuolee valitettavasti. Ei, ei, molemmat selviä. Kaikki selviä, hyvä. Joo, kirurgeitu olemaan tässä kentässä nyt mulla. Se olisi pitänyt siinä helmikuun alusta niin pysäyttää se peli ja ostaa se kirurgi. Joo, paikallinen Elvislauma. Joo, mikähän niillä on? King Syndrome oli niiden homma. Ei vaan, ne oli tv personalities Ja tosiaan ne... Näistä, näistä kaikista sairauksista on hauskat kuvaukset netissä, niin kannattaa katsoa, jos kiinnostaa yhtään. Tää tosiaan, tää peli on tarkoitettu ö, jossain määrin ö, vitsiksi. Tää ainakin tää on tällainen humoristinen peli. Ne kaikki sairaudetkin on vähän sellaisia, ei niin vakavia. Oisko nyt? Kolmen päässä. Super nopea siivoja sitä. Tosiaan vuoden vaihteessa, niin vuoden vaihteessa sitten tämä sairaala on siinä ja pääsemme seuraavaan sairaalaan, jossa mä en shokkeet todennäköisesti, tai ei todennäköisesti, mutta toivottavasti niin pahasti. Joo siis, ää, mä en oo ainakaan ollut vielä sellaisessa normaalissa sairaalassa, jossa räjäytetään päitä, mutta toki mä en oo käynyt kaikissa maailman sairaaloissa, niin katsotaan. Ei mitään hätää. Kaikki laitteet savutta. Oho, tää räjähtää. Ei räjähdä. Tosiaan se olisi räjähtänyt, jos mä en olisi korjannut sitä tossa kahden sekunnin sisään. Mut mä quicksavea aina ennen maanjäristystä, niin sit mä voin lataa vaan. Joku päivä mä käyn sellaisessa sairaalassa, jossa räjätetään ihmisten päät ja voittokirja. Noin. Okei, jos tällä kertaa ei choketa. Tää on kyllä paljon kivempi kenttä siinä mielessä, että tää on paljon anteeksi antavaisempi. Tässä löytyy henkilökuntaa myös niin kuin ekan kuukauden jälkeen. Tää on tyyliin niin kuin näiden alkukenttien jälkeen helpoin, helpoin sairaala, mitä pelistä löytyy. Siitä konsulttikirurgi. Leikkaa sairaan nopeasti. Sitten tää menee tutkimaan tänne. Laitetaan tutkimukset. Niin, että saadaan ekana nämä kaikki pelit ja vehkeet. Noin. Ja sitten mä halusin palkkaa. Halusinko mä? mä haluan palkkaa tässä kohtaa jo tän tyypin, että laitetaan aika täysille. Sitten tarvitaan farmasi. Se menee tähän näin. Tässä on täydellinen paikka. Sitten tarvitaan psykiatria. Se tulee tänne. Noin. Sitten on tällainen tosi pro kirurgi. Otetaan vielä pro-kirjailija tai psykiatri. Nyt mulla on käytännössä kaikki henkilökunta, mitä mä edes haluu. Joten niin kuin, aika edge sen suhteen. Sitten mun pitää vielä huolehtia, että ne ei rake kuitta. Tää menee tähän, niin mä saan kaksi sänkyä lisää mahtumaan näin. Sitten tarvitaan operating theater. Ja sen jälkeen mä huolehdin, että näillä tyypeillä on riittävän lämmin. Tää menee tähän, tää menee tähän, tää menee tähän. 
Ja tää menee tähän. Noin. Sitten seuraavaksi pitää tehdä Staff Room. Mä pääsen taas tähän. Oli vähän huono alku, mutta nyt, nyt rupee olemaan taas homma kondikseessa niin sanotusti. Ja rupee muistamaan miten tätä peliä, peliä pelattiinkaan oikeasti. Ja sinne pitää ehdottomasti laittaa lämpöpatteri virhe, jonka mä tein edellisessä pelissä. Edellisessä kentässä oli nimenomaan se, että mulla ei ollut lämpöpatteri. Come on. Lämpöpatteri siellä staff roomissa ja sitä varten mun henkilökunta, kaikki tärkeät henkilökunnat rakekuittas, mikä on aika, aika ikävä juttu. Nyt mä laitan ajan pienelle, koska muuten nämä isopäiset henkilöt niin kuolee kaikki. Noin. Nyt mä voin laittaa ajan takas. Niin nyt ne osaa tulla tähän huoneeseen. Muuten ne olisi kävellyt pois ja ne olisi kuollut. Ja mulla ei ole rahaa. Sitten palkata taas sitä haravoimaa. Palkata vi... Ah, mulle ei... Nyt on rahaa. Sittenhän tälle... Tässä kentässä ei ole valuja ostaa tietokone. Jos mulla olisi rahaa. Seuraava. Voi helvetti se kuukausi vaihtui siinä välissä. Otetaan velkaa. Noin, muutama, muutama raha otetaan velkaa. Ja se menee sinne koodailemaan. Mitähän näet puuttuu? Mä tiedän mitä näet puuttuu. No on sellaisia virheitä, joita mä en ole ikinä tehnyt itsekseni. <laughs> että mä oon unohtanut tyyli. Unohtanut tämä hoitaja tyypin, niin vähän turha pitkäksi aikaa. Ei murehdita sitä. Haluaisin tämä. No. Itse asiassa tämä haluan tälle puolelle, koska tämä tarvitsee hoitajaa ja tällä puolella mun taloa on hoitaja. Logisesti. No. Ja. Blokkaa siitä ylimääräisen tilan, ettei nää siivoja serät me sinne trollaatuma. Oi oi oi, löytyy kaikki parhaat siivoja serät. Nää on tosi nopeita. Näissä on se hyvä, että nää, jos mä ikinä onnistun klikkaamaan yhtä noin, popchap. Tosiaan noiden klikkaaminen on ihan hito vaikeeta. Mut sit tietenkin ne voi valita täältä. Täältä. Esimerkiksi tää ei oo yhtään tyytyväinen. Se saa olla siivoja, koska se on hidas ja nämä nopeat tyypit on korjaajia, niin sit mua ei tarvitse venata niitä, vaan ne korjantuu hyvin nopeasti. Okei, nyt mulla on kaikki kuret tehty, niin laitetaan, ei, ei vielä drukkiin, vaan laitetaan aika diagnoosia. Sitten täällä on tosiaan, on myös sellainen sairaus. On kaljuja tyyppejä, se on sairaus, ainakin tässä pelissä. Niin... Niille pitää palauttaa hiukset ja ne tehdään tällä koneella. Eka vuosi. Come on. <laughs> Miten se ei messi just tohon kohtaan? No, toi on siis optimaalinen paikka sille. 
jutulle. Ja sitten jos joku, joka on pelannut tätä peliä, ihmettelee, miksi mä teen tuoleja, niin ää, mä en tee tuoleja sitä varten. Nää saa mennä. Aha, siinä oli tulossa joku. Mä en tee tuoleja sitä varten, että nämä tyypit tiedät seisomaan lähemmäksi tätä huonetta silloin, jos niillä ei ole tuoleja. Ja jos tää toimii hyvin tää mun sairaala, niin sit niitä ei rupee harmittaa se, että ne ei pääse istumaan. Oh, nyt tulee epidemioita. Räjähtääkö mikään? Ei. Ei räjähdä. Oli vaan kahdeksan rihteeri asteikolla tämä maanjäristys. Joten ei mikään hirveä iso. Vois niitä drink machineekin tehdä. Ne ei ole oikeasti hirveän tärkeitä, mutta... Tehän nyt läpällä. Sitten ne ostaa, siellä on tosiaan tällaista nesteytettyä kitkättiä. Niin. Tai likvidisoitu kitkättiä löytyy näistä juoma-automaateista. Sekin halus sellaisen se kevyen palkakorotuksen. Se on varsin miellyttävää. Mä en potkin niitä pois, koska mulle jäi trauma äskeisestä kentästä. Se on hyvä, kun se varottelee tässä kohtaa siitä, että muuten maanjäristys on tulossa, kun se meni taas. Mä uskon, että täältä puuttuu lämpöpatteri ja täältä puuttuu lämpöpatteri. Mut tässä on se hyvä, että ainakaan noi kirurgit ei enää osaa vittuutua. Nyt niillä on niin iso palkka, että ne on Faisen kanssa. Ja jos mä löydän jonkun korvaava kirurgin, niin mä palkkaan ja mä potkin nää tyypit, kun nää vaatii vähän turhaa isoa tällaista kevyttä 900 palkkaa, 800 palkkaa, kun nää muut saa jotain 200. Hold on. Sit kaikki drukkeihin. Itse asiassa mitä hitto? Mullahan on kolme kirurgia. Mä voisin potkia tuon yhden kalliin pois. Ei kiitos nyt. Menkää pois sieltä. Ei mennyt mitään rikki. Hyvä. Sitten pyydetään näitä setiä niin korjaamaan näitä. Hakkaamaan vähän vasaralla. Ja skanneri. Näin. Mä haluan se oven nimenomaan tohon kohtaan, että tää laite mahtuu tälleen tosi optimaalisesti. Sitä varten mä en halunnut tehdä, kun se ovi ei mennyt siihen, koska siinä oli lämpöpatteri. Nyt tulee taas epidemia. Epidemiat on kivoja, koska niistä saa ilmasta rahaa. Niin pitkään, kun sä et jää kiinni siitä, että sun sairaalassa oli epidemia. Täältä tulee tällainen viesti. Ei, ei, toi ei ollut se viesti. Joo, hyväksytään. Mä sain 8472 dollaria siitä hyvästä, että oli huhu, että mun sairaalassa on epidemia, mutta ne ei pystynyt todistamaan sitä, niin... Ihan hyvä, hyvä homma. Must, mulla on sellainen fiilis, että mulla olisi pitänyt olla kolme farmasia, mä kusin tämän homman nytte. Mä haluisin vielä, että nää... No. Okei, okay, kukaan ei kuollu. Everything went better than expectations. Otetaan tää pois blokkaamasta. Otetaan nää kaverit pois tuolta noin viittuntumasta. Nyt vois maksaa varmaan velat. Ei tarvitse maksaa interestiä sille sitten. Oliks mulla tälle kentälle jotain suunnitelmaa? Ei mulla ollut mitään suunnitelmaa. Tää on ihan lonkalta. Mulla on kyllä pohjapiirustukset olemassa, mutta mä en niitä kato. Mulla on ne jossain määrin omassa mielessä. 
<laughs> Oletteko kuulet maanjäristyksestä? <laughs> Tää on joo, erinomainen, erinomainen kuuluttaja. Ja se on muuten hauskaa, että se ei ikinä lähde pois tuolta. Se on ainut henkilökunta, joka ei tarvitse staff roomia. Se vaan se seisoo täällä ja silleen tunteita. Ja sit se kuuluttelee vähän satunnaisesti ja ohjailee ihmisiä. Sille menkää muuten tolle respalle, niin kuin te menette joka, joka helvetin kerta. Ja Pepsodent Master menee nukkumaan. Öö, hyvää yötä Pepsodent Master ja kiitos seurastanne ja puheliaisuudestanne. On ollut, ollut, on ollut ilo kanssanne ja katsotaan mitä tästä runnista tulee. Lähtö vähän heikko, mutta nyt mulla on vähän parempi fiilis. Kyllä tää, tästä vielä viera saadaan. Teemu Karisto, moikka. Ja epidemioita tulee taas lisää. Ja nyt mä saan ihan hitosti rahaa siitä, että täällä oli epidemia ja sitä ei pystytty todistamaan jälleen. Tästä tulee siivoja. Vielä vähän lisää. Katsotaan, onko meillä... On vielä tutkittava. Ei potkita vielä tätä kaveria pois. Se on hyvä, kun nämä kirurgit juoksee tuolla ihan hulluna. Ainut huono niissä on se, että ne maksaa liikaa. Mä voin... Eiks mä voi potkii tän kaverin? Joo, mä voin potkii... Nimenomaan... Tän kaverin, koska... En mä tarvitte kahta psykiatria. Mulla on jo kaksi kirurgiin. Sitten katsotaan, me tarvitaan hospital value 30 tonnia. Ostetaan 30 tonnia edestä Quick Maths. Se meni vähän ylittä, mutta... Ja toisaalta ei olisi myöskään pystynyt ostamaan millä, mitenkään sillä tavalla, että olisi, olisi riittänyt ja olisi ostanut vain kolme rakennusta. Jos muistan aivan oikein, noin kaikki rakennukset oli kalliita. Ostetaan henkilökunta, kun näyttää siltä, että meillä on ruuhkaa vähän sen taas tässä sairaalassa. Ja taas oli epidemia, joka hoidettiin. Ja... No, tää ei ollut siitä. Tää on siitä, joo. Kolme tonnia saatiin rahaa siitä hyvästä, että peiteltiin se epidemia ja kukaan ei nähnyt mitään. Tulee paljon tyyppejä psykiatrille. Joka lentää tänne. Öö, mä ennakoin, että näistä yksi tai kaksi kuolee. Koska nää on vähän ikäviä tyyppejä siinä mielessä, nää elvikset, että näiden pitää vaihtaa vaatteet ennen kuin nämä on terveitä. Normityyppien ei tarvi vaihtaa vaatteita täällä psykiatriassa. Niin sit näissä menee vähän pidempään. Itse asiassa tää oli yllättävän nopea. Mä aliarvioin mun superpsykiatri. Se saa siitä hyvästä mennä tänne sohvalle makaamaan. Vois kattoo, että mun laitteet ei suorastaan räjähdä. Se on yleensä... Yleensä... Siis mä oon tosi vähän se mikronut näitä... Mä oon itekseni pelannut, niin tässä on... On rajattomasti asioita, että pystyy katsomaan, joilla pystyy se säästämään potentiaalisesti sekunteja. Tää on yksi niistä asioista. Ei tarvitse pysäyttää peliä silloin, kun tulee maanjäristys tai tallentaa. Okei, okay, mä jo säikähdin, että ne on keksinyt, että ne 
voi mennä tonne muihin paikkoihin ja toi pyys sellaisia kevyen 450 palkankorotuksen. Öö, mä jään kiinni epidemiasta ja jos tää timeri mikä silloin menee niin öö, loppuu, multa loppuu aika niiden niiden epidemiapotilaiden hoitamisessa, mutta koska mulla on niin hyvä tää sairaala, varsinkin tässä kentässä on tosi hyvä tai nyt on tosi hyvä, niin mä hoitan ne joka tapauksessa aina ja sitten mä saan vaan sen bonuksen siitä, että se epidemia niin ei ollutkaan olemassa lol mutta jos siitä jää kiinni, niin sitten menettää ihan hulluna rahaa, siitä menettää öö, kaksi tai kolme kertaa niin paljon kuin mitä siitä saa sitten kanssa se öö, Epidemia, tai se health minister, terveysministeri tulee paikalle, jos joku näistä potilaista menee ulkotiloihin, niin silloin se epidemia on levinnyt sairaalan ulkopuolelle. Ja se on vähän kusinen homma niissä sairaaloissa, joissa sä et ole rakentanut kaikkia huoneita siihen samaan tilaan, mutta tässä sairaalassa mä rakentaa kaiken silleen, ettei tarvitse mennä ulkotiloihin. Taas tulee epidemia. Ja sitten on vielä yksi kikka, että jos se epidemia on oikeasti kusemassa sun nilkkaan, niin sit sä voit myydä tää reception deski ja sitten potkii yhden niistä epidemiatyypeistä pois ja sitten ostaa takaisin reception deski niin sit se terveysministeri ei löydä sun sairaalaa ja sitä ei ikinä tuu ja sitten ei myöskään näy yhtä epidemiaa siinä kentässä se on ihan hauska mekaniikka mä löysin sen löysin sen joskus tää saattaa räjä Tää, tämä kaveri. Ah, se oli, se oli vaan ykkösen maanjäristys. Tulee taas lisää epidemioita. Poistetaan roskat tälleen siirtelemällä pattereita. Tätä mä en pysty poistamaan tätä hiiren koloa, koska tähän ei mene lämpöpatteri. Miksi täällä on... Ei tuska. Missä on mun toinen kirurgi? On tää hirveä jono. Missä mun kaikki tohtorit on? Yes. Siirretään niitä nyt vähän se tuolta. Tääkin on ihan tuhmassa paikassa. Okei, okay, tulee maanjäristys. Tää saattaa räjähtää taas, mutta mä quick save ja mä loadaan jos jotain räjähtää. Aa, se oli taas ykkösen maanjäristys. Ei mitään hätää. <tos> Korjataan sittenkin. Se joskus tulee pienellä lakilla se räjähdysauto animaatio. Räjähtääks tää? Ei, ei. Tosiaan ne voi tehdä kuusi maksimissa, kuusi damagea, ja tääkin pitää korjaa. Ja ne, tää, oli, tää oli kaikkein vahvin maanjäristys, mitä voi tulla. Korjatkaa. Tää on se kohta, missä niinku voi iskeä paniikki. Mutta tää ei oo edes niinku, tää on ihan alkuhännän kenttä sinänsä tässä pelissä, että ei, Tää ei oo vielä mitään siihen mitä on tulossa, Hän siellä on joku epidemiatyyppi Tosiaan nämä tyypit joilla on tollanen vihreä härpäke niiden yläpuolella, niin ne, on, ne kärsii epidemiasta ja Ne pitää hoitaa ennen kuin tää timeri menee nollaan Sitten kun ne kaikki on hoidettu, niin sitten tää timeri menee nollaan ja sit se terveysministeri tulee paikalle toteamaan, että ei täällä mitään ollut Pitää hoitaa 40 tyyppiä, tää peli on siinä, tai tää kenttä on siinä. Musta tuntuu, että mulla on kaikki hoidot jo. Sadassa prosentissa joo. You're fired. Tälläkin voisi hoitaa korjaukset. Ja tosiaan se maanjäristys on vahvuudeltaan yhdestä kuuteen ja se. Tarkoittaa sitä, että se times used, mikä tuolla alhaalla näkyy, niin kasvaa yhdestä kuuteen. Ja se tapahtuu kaikille laitteille. Sitten ne räjähtää, jos niiden times used menee siihen strainti yläpuolelle. Siinä on toki RG, että ne ei välttämättä räjähdä, vaikka niiden pitäisi räjähtää, mutta... Se on sitten ihan RGstä kiinni. Tällä tyypillä on kova meno päällä. Laitetaan se lepäämään, kun silloin on vähän toi... Univajetta näyttää olevan sillä... Lääkärillä. Ostetaan lisää lääkäreitä, koska mulla on rahaa, mutta mä tarvitsen potilaita, niin mikä tahansa toimenpide, joka pystyy tehostamaan tätä viimeisiä hetkiä tässä tasossa, niin on hyvä. Sitten jos mä painan näitä tyyppejä, sitten tää, ää, 
hoitsu tulee antaa sille rokotteen, että se ei levitä sitä epidemiaa. Muuten se epidemia saattaa levitä. Se leviää aina silloin, jos nämä tyypit törmäilee toisiinsa. Mutta se on oikeastaan mekaniikka, joka mä just hiljattain tutkin vähän se. Että se voi olla value, jos on sellainen, hoi, sellainen sairaus, jonka hoitamisesta saa paljon rahaa. Esimerkiksi säteily on yksi sellainen sairaus, sitä ei vielä ollut tähän mennessä, mutta se tulee seuraavassa kentässä, tulee säteilytyyppejä. Niin voi olla kannattavaa, että sä et hoida niitä säteilytyyppejä, annat niiden levittää sitä sairautta muihin tyyppeihin. Ja sitten ne on säteilytyyppejä kaikki, ja sit kun sä hoidat, ne saat ihan hullut massit siitä. Mutta se on aika epäkäytännöllistä speedrunissa. Ja sieltä tulee voittokirje, seuraava kenttä. Ja sitten intensiiviset keskittymiset tähän alkuun. Tämä halusin tänne. Itse asiassa mä halusin sen oven tohon kohtaan. Oikeastaan sillä ovepaikalla ei ollutkaan väliä, mä muistin sen väärin. Sitten tarvitaan tutkia setä sinne noin. Sitten tarvitaan yksi kirurgi, koska niitä ei ikinä. ikinä aha, tota mä en halunnut. Ikinä liikaa. Sitten mä halutaan konsultti ja sitten voidaan laittaa aika täysillä. Sitten laitetaan farmaseutti tänne. Laitetaan kiinni tähän oveen, niin kun tuolla tulee helikopterityyppejä, niin ne pääsee vähän nopeampaan sisään. Nyt ei, muiste, nyt ei unohdeta tätä hoitajatyyppiä. Se on ihan relevantti. Ja nyt muistetaan kuukauden alusta tutkia nää lävitte. Niin me saa... Miksi helvetissä? No, se on. Meillä on nyt paskakirurgi. Onpahan kirurgi. Psykiatri tulee kans tähän näin, jos en aivan väärin muista. Voi kuitenkin potkia aina ne tohtorit pois. Ja nyt katsotaan... Okei, okay. tämän mä haluun ehdottomasti. Se on konsultti ja se on kirurgi. Öö. Mä ostan tän ja mä potkin se halvan kirurgin menee. Tosiaan nää ei ole RG, mutta näiden saaminen oikein on ihan saakelin vaikeeta, joten mä... Vaan palkkaa ne intuitio mukaan. Tai se ei ole saakeli vaikeeta, jos sä runat yksittäistä kenttää ja sä oot ok sen kanssa, että sä restarttaat sen muutaman kerran. Mutta tässä runissa ei ole mitenkään ok restarttaa tätä, joten mä pelaan tällä tavalla. Come on, no yes. Se muuten tuli aika lähelle tätä. Oho, super nurse. Tuli aika lähelle tätä tota ovea, joten on mahdollista, että se nurse jää siihen jumiin, mutta sit vaihdetaan se paikkaa. Jos näin käy. Sitten ostetaan lisää tällaisia taloja. Muistis mä laittaa nämä tutkimukset oikeisiin paikkoihin? En mä muistanut. Vähän hukattuu tutkimusta, mutta. Ei voi aina muistaa kaikkea. Fraktura ja klinikki tulee tähän. Ja sitten pitää muistaa laittaa nämä lämpöpatterit erityisesti tänne, ettei näitä vituta ihan liikaa. Laitetaan taktisesti toi, noihin kohtiin, niin sitten ne bananinkuoret katoaa maagisesti. Laitetaan tohon kanssa noin. Mä voin siirtää niitä myöhemmin. Sitten otetaan vähän velkaa. Okei, ei mitään tavoiteltavaa. Nää vaatii palkakorotuksia, koska mä en ole vielä tehnyt tätä staff roomia, ja mä... ...on... Kans viivytely liikaa niiden radiaattorien kanssa. Niin. Noin. Mitä kaikki rushaa tänne?
Mä rakentan tämän jotenkin hölmösti, koska normaalisti mulla pitäisi olla tilaa tuossa yhdelle huoneelle. Tolle slack-tongueelle nimenomaan. Öö, tehdään se nyt toistaiseksi. Itse asiassa mä ostan täältä. Mä ajattelin joka tapauksessa ostaa tämä. Saadaan sinne tilaa tälle huoneelle. Mä voisin nostaa saleto siivoja sedä, ennen kuin nämä hiiret valtaa tää paikka. Ah, mulla ei psykiatri. Tämäpä mielenkiintoista. Mä muistan, että mä olisin palkannut, mutta mä todennäköisesti en oo palkannut. Sieltä tulee maanjäristykset, mutta nämä ekat on aina heikkoa, niin ei mitään hätä. Tää haluu korotuksia. Otetaan tää tähän kohtaan. Niin sitten ne ei bukaa tuossa pienessä tilassa niin paljon. En mä en halunnut noin huono. Okei, okay, mä oon ihan tyytyväinen tällä hetkellä mun henkilöstöön. Ja tää ei oo tyytyväinen yhtään, koska täällä ei oo, ei oo lämmityksiä. Niin. Ei. Tosiaan, jos joku on kattonut se mun edellisen runi, siitä on kolme vuotta, se oli GDD5. Niin siinä mä teen näitä vaahtosammuttimia jokaiseen huoneeseen, missä on räjähtävää tavaraa. Mutta mä en tee niitä, koska mä olin silloin mitannut korrelaatio, tai niinku... Mitannut korrelaatio kuulostaa liian viralliselta. Mä olin tutkinut silleen vähän huolimattomasti, että nää vaikuttaa. Nää vaahtosa, mut... Holy shit. Mä olin tutkinut, että... Nää vaahtosammuttimet vaikuttaa siihen, että ne ei räjähdä niin usein, mutta... Se ei pidä paikkaansa. Mä testasin sitä vähän tarkemmin ja en mä löytänyt enää mitään korrelaatio siitä, että ne ei räjähtäisi. En tappanut ketään. Täällä on tällainen oksennuslätäkkö jo. On vähän huonosti nämä siivoja siellä siivoillut täällä. Mua kaas kiinnostaa, että miksi tää tyyppi ei ole täällä. Mä annan sille palkankorotuksen, koska muuten se vaatii aika isoa palkankorotusta itse. Tai en anna palkankorotus, mä annan sille vaan bonuksen. Nimenomaan. Ei vieläkään tota. Ja mun pitää varmaankin ostaa tälle kaverille tietokone. Se meni just sopivasti pois se huoneesta. Noin. Se osaa mennä varmaan sen takas. Mulla on olemassa hair restorer, mutta, tai tutkittu, mutta miksi mulla ei ole sitä huonetta, onkin hyvä kysymys. Nyt on. Se tulee tyyppejä, joilla on iso pää. Mä tapoin jonkun. Aina ei voi voittaa, aina ei voi selvitä hengissä niin näistä mun sairaalahoidoista. Kuitenkin pitää ymmärtää, että... Meillä on tällaisia vaativia hoitoja, kuten pään ja sellaisia. Niin välillä käy silleen, että, että ne kuolee. Ihan se mun tyyppi päätti lähteä haneen ja sinne jäi. Aha. Noni. Vähän... Sellainen fiilis, että se ei tapahdu tällä hetkellä. Ei tule niin paljon näitä potilaita kuin normaalisti. Se on kas... semi -RNG. Siinä on joitain mekaniikkoja, joista pystyis pystyis vaikuttamaan. Öö, reputaatio on lievän korrelaation löytänyt siihen, että, että, että tulee porukkaa enemmän. Mutta öö, ainut, minkä mä oon pystynyt todistamaan, on se, että se 
reputaation ja antaa sulle mahdollisuuden ottaa enemmän lainaa. Lainasta puhe olle. Vähennetään vähän se. Ja nyt mulla on decontamination. Tarkoittaa sitä, että laitetaan kaikki diagnoosiin. Tää on sellainen paikka, että jos joku on kärsinyt, joku on syönyt vähän plutoniumia, niin sitten se menee tänne ja sit se on fine. Tällainen on kaikissa normaali, normisairaaloissa. Tosiaan siinä mun edellisessä runissa, oi tää on hyvä konsultti. Edellisessä runissa mä en oo myöskään tehnyt tiettyjä asioita. Mä en oo esimerkiksi tehnyt tietokoneita näille, mutta mä totesin jossain kohtaa, että se on oikeastaan ihan hito vörtti, että tekee tietokoneen niin tällaiseen se tutkimushuoneeseen. Saa vähän nopeampaa tutkimusta ja sitä kautta kaikkea hyvää. Jos löytyis vielä superpäteviä hoitajia, niin mä olisin iloinen. Ja tänne pitää saada vessa. Mä teen sen sillä tavalla, että mä siirrän tämän huoneen täältä pois. Se menee tänne. Siitä tulee ihan hirveä epäoptimaalinen. Tehän se tällä tavalla. No. Ja siellä on tosiaan sä säteilevä kaveri. Ja tässä kentässä mä... Mitenköhän mä teen sen? Nää epidemiat tosiaan, kun nää tyypit liikkuu tähän ulkopuolelle, niin silloin se epidemia leviää. Se on vähän huono juttu. Mun pitää viivytellä tän ottamisessa ja sitten vasta valkata se. Nyt mä viivyttelin vähän liikaa. Sitten toinen vaihtoehto on se, että mä pukaan tän pelin silleen, että tää luulee, että, että, se, että, se, että se terveysministeri ei ikinä löydä tähän mun sairaalaan. Se on toinen vaihtoehto. Sitten katsotaan räjähtääks meillä laitteet. Tää voisi korjata, kiitos. Ja mitä hätä? Oh, se taisi räjähtää. Joo, se räjähti. Rip. Oh. Yes, kiitos. Miksi tää ei anna mun korjata tota? Eiks mulla on rahaa? Joo, mulla ei ole rahaa. No sit pitää laittaa, että ne kaverit ei mene sinne. No niin, nyt ei räjähtänyt mitään toivottavasti. Jes, mitään ei räjähtänyt. Lisää konsultteja. Kiitos. Mulla on kahdeksan lääkäriä. Se on aika terveellinen. Healthy amount. Se on vähän tyhmä käännös oikeastaan sanoa terveelliseksi, mutta meni jo. Tähän tulee X-ray. Sille on tässä sopiva tila. Mm, joo, juuri näin mä halusin se. Ja otetaan vähän velkaa, niin saadaan skanneri kanssa. Tosiaan nämä diagnoosilaitteet, mitä mä asennan tänne, nämä on vähän parempi. Tosiaan Blood Machine, niin mä en halua, se on surkea, surkea laite. Totta kai mulla on toi... Okei, mä saan tästä ihan fine. Tällä tavalla, yes. Mä yritän minimoida, kuin pitkään ne on siellä huoneessa, ja mä asettelen ne esineet sillä tavalla, ja sitä varten myös vain tietyissä kohdissa olevat ovet, niin mahdollistaa mulle sen, että se huone on jotenkin optimaalinen. Mulla jää täällä projekti kesken. Nyt mä saan vessan tähän näin. Se oli se mun alkuperäinen suunnitelma tässä. Kaikki haluu palkakorotuksia. Ja tää oli se saa... Tää oli se epidemia, mitä mun ei missään nimessä pitänyt ottaa. 
nyt joudun ilmoittamaan, että meiltä kuolee noin viisi tyyppiä. Se ei oo hirveän hyvää mun reputaatiolle. Oi, konsulttikirurgi. Se on vaan vähän ikävä juttu, kun ne ei osaa niinku tehdä sitä järkevästi noin. Rip, 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 rip. Jos mulla olisi ollut ne kaksi konsulttia siellä, niin sit muuta jos kuollu edes hirveän paljon. Tässä kentässä on se, että mun pitäisi muistaa, että, mu että toi toikin on juttu. Tai vois korjaa. Koska siellä nää, 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 nää helikopterijutut tulee aina täsmälleen samalla tavalla joka, joka kerta. Ne tulee aina täsmälleen samana kuukautena, samana vuonna. Sama määrä potilaita ja sama... Sama juttu, mitä pitää hoitaa. Siihen voisi varautua paremmin. Mä en varautunut maailman parhaiten tuossa äskeiseen. Miks mulla vieläkin nää laitteet tuuttailee? Ah, täällä. Se voisi... Voi sitten korjata, kiitos. Mitä tää... Ah, sieltä tulee... Mä luulen, että se yrittää korjata sen, mutta sit se ei onnistu. Nice! Tässä on tosiaan sellainen juttu, että näihin siivoji, varsinkin jos ne on ne kaikkein nopeampia siivoji, niin... Siivoja setii, niin... Niihin osuminen on todella vaikeeta tällä kursorilla. Niin mä yleensä, kun mä palkkaan tällaiseen, mä laitan se tällaiseen se huoneeseen. Niin että se menee ovesta ulos. Ja silloin kun se on siinä ovessa ja se on siinä paikallaan pari frame ajan, niin mä pystyn tarttumaan siihen kiinni. Muuten mun pitää mennä niihin tätä kautta ja mä menetän tässä aina muutama... En mä nyt... Siis tässä menee melkein sekunti kun tähän palikkoon klikkaa. Toisaalta tänne on välillä hyvä mennä, niin voi antaa näille pieniä boonuksia, että nää saa illuusio, että näistä välitetään. Niin sitten nää ei pyydä palkakorotuksia. Koska bonus on vaan tällainen yksikertainen. Tämä on unohtanut. Ja sitten... Potkitaan nämä kaverit pois täältä kirurgia, kirurgia salista, koska mä en halua, että ne vaatii sellaista turhaa isoa palkankorotusta. Mihin ne muut? Kaksi tyyppiä. Mä muistin, että se oli enemmän. Vois salee palkata tällä se... Osu. Yes. Ei. Yes. Saa vähän nopeampaa tuota tutkimusta tuolta. Niin sitten mä en tapa niin paljon porukkaa. Tässä on tosiaan sellainen bonus, että jos sä et ole vuoden aikana tappanut ketään, niin sä saat tohon tuolla se palkinto. Mä tapoin tämän vuoden aikana aika monta, koska oli se onnettomuus leikkaussalin kanssa, että tässä kuoli muutama kaveri, niin Maksetaan muuten velat pois. Se voisi olla yleensä hyvä, hyvä ajatus. Tää haluu siedettävän palkankorotuksen suostuta. Mä potkin tän kaverin pois. Mä haluan se toisen täällä se just sellaisen. Itse asiassa mulla on vieläkin näitä huonoja lääkäreitä, niin tämä voi potkin pois. Ja heti, heti kun mä potkin jonkun, niin tää vaatii sellaista hullua palkankorotusta ja sinne meni. Välillä kun niillä antaa kenkää tuossa, antaa monoa tuossa, niin ne silti jatkaa työskentelyä sulle. Joten mä toivoin sitä tässä. Nyt mulla on, on vaan yksi konsultti, kirurgi. Ja vaan on mulla kaksi. Ei mulla mitään hätää. 
Jätän tää tänne. Katsotaan, että mikään ei räjähdä. Hyvä. Siellä on Inflator on Strength 5, mutta se on ihan fine. Miksi tää kaveri on täällä? Mä painoin vahingossa väärää painiketta. Mua olisi pitää painaa sitä tietenkin sitä hyväksyntää. Itse asiassa... Joo, ei, ei, ei auta. Mä ei hylkäämään se jo. Tosiaan tää peli tekee automaattitallennuksen tähän Save File 8. Uh, joka kuukauden 28. päivä, mikä on sinänsä fiksu päivämäärä tehdä automaattisesti tallennus, koska silloin ei tarvitse tehdä mitään poikkeuksia eri kuukausille. Niin sitten sen lataamalla voi kanssa niin säilyy, säilyy jostain megakatastrofeista, jos ei ole tehnyt itse pikatallennusta, joka tallentuu eri tallennukseen. Ja sitten ne voi tietenkin tehdä manuaaliset tallennukset muutenkin. Tää kaveri ei ole tyytyväinen, laitetaan se huilaama, niin sit se ei vaadi palkankorotusta. Ja kohta räjähtää. Katsotaan, räjähtääkö vai ei. Ei räjähtänyt. Se oli vaan kolmosen vahvuuden se maan järjestys, niin ei mitään hätää. Tosiaan nää... Handymanit kyllä korjaa näitä laitteita itsestäänkin, mutta sit kun sä käsket sitä korjaamaan, niin sit ne tekee se prioriteetilla. Ja missä on mun leik kirurgijäpät? Ne on väärissä paikoissa. On taas hirveä jono tänne. Ja tosiaan, miksi se vessa on niin tärkeä? No ei se ole hirveän tärkeä, mutta se on kuitenkin hyvä olla tuossa kirurgiamestan vieressä. Koska nämä leikkaussaliin menevät tyypit jostain syystä tykkää käydä vessassa tosi paljon. Niin sitä varten se pitää olla siinä vieressä. Otetaan sinne vielä lämpöpatteri, niin ei tarvitse poloisten palella. Meillä puuttuu seitsemän donitsia tosta valuesta, niin vois ostaa se saman tien. Ostetaan tää paikka. M mulla ei ole muuta tapaa saada sitä yhtä edullisesti. M tälle mulla on pakko myöntyä. Mä ois pitää ahkerammin potkia niitä pois leikkaussalista. Tää on just sellainen, tää on sellainen peli, että ei tässä niinku sinänsä hirveä usein tule tehtyä niinku katastrofaalisia virheitä. Mutta tässä pitäisi koko ajan olla silleen skarppina, että ei päästä esimerkiksi sitä kirurgiin niin vittuuntumaan. Koska se, että se pyytää tota 500 palkankorotusta, niin tässä kuitenkin menee, yhdessä kentässä menee se, voi mennä viisi vuotta. Niin siitä voi laskea, se on viides vuodessa on jotain 60 kuukautta. Ja sitten 60 kuukautta kertaa 500 dollaria. Se on jo aika paljon. Se hidastaa oikeasti näiden winning conditionin saavuttamista. Ja nyt tulee nämä hulkit tulee tänne näin, niin säädetyshoito. Ja sitä varten mä teen kaksi tällaista decontamination juttua, koska mä muistin sen sentään ulkoa, että tässä kentässä tulee tää juttu. Ja tää on erityisen hyvä, koska nämä tyypit maksaa ihan hulluna rahaa. Siinä ei nyt näkynyt kunnolla, mutta se taitaa olla neljä tonnia, mitä sit saa. Se voi oikeastaan katsoa täältä. Uh, Sirius Radiation mä etin sieltä. Siinä on Sirius Radiation. Ah, sit saa vaan 2247. Mä sekoitin yhteen toiseen. Mutta siis 2247kin on todella paljon hoidosta. Että se on tosi value rakentaa kaksi näitä. Varsinkin kun tarvitsee muutenkin hospital niin Sitten ei tapa ketään tossa emergensissä. Eli helikopterijutussa. Jälkin mulla on hiiri. <köhön> ja potkitaan kirurgit pois. Mä en oo riittävän aktiivisesti mikrottanut näitä kirurgeja pois leikkaussaleista. Ja sitä varten mulla on tullut paljon noita jumalattoman isoja palkkavaatimuksia. Nyt tuli tää palkinto. Saa 6 tonni cashi siitä, että ei tapa ketään sen vuoden aikana. Se on mun mielestä aika iso, iso bonus. Niin siihen pitää oikeasti pyrkiä. Tää voisi olla 
kasvattaa 100 prosenttia. Onks meillä jo hoidot? Oho, väärä painike. Okei, okay, se tarkoittaa sitä, että tää saa potkut. Onks mun henkilökunta missä kunnossa? Mulla on vaan viisi tyyppiä. Miten se on mahdollista? Mun ei olisi pitänyt potkia sitä tutkijajäpää, koska se oli sentään konsultti. Mut mulla ei tällä hetkellä kun oikein näitä hoidettaviikaa, että ei sinänsä ole mitään katastrofia, jos ensi kuukauden alusta löytyisi konsultteja. Tai muuten pitää palkata muutama vähän heikompi taitone. Ei oo. Pitää palkata sitten heikompi taitosia tohtoreita. Ja niitä voi tosiaan kouluttaa, mutta se on aika mikrointensiivistä, eikä yleensä vörtti. Yleensä vörtti, niin... Ei ole ainakaan vörtti vielä tässä kentässä. Seuraavassa kentässä voi olla... Ei, ei seuraavassakaan. Sitä seuraavassa on vörtti oikeastaan kouluttaa. Jos puuttuu kirurgeja. Missä on mun kirurgeista puheen ollen? Taas ne on muodostanut jonon tonne. Ja kirurgit on mennyt rikki. Öö. Mä onnistuin lataamaan seivi, jossa ne ei ole mennyt rikki. Joten katastrofi on vältetty. Toinen, jos, jos käy silleen, ne kirurgit menee rikki, niin sitten on jonkin verran aikaa. Jonkin verran aikaa kuluu ja peli kaatuu. Ja se on RNG, että kuin pitkään se peli selviää siitä klitsistä. Et se on kyllä, kirurgit on tämän pelin kirous oikeesti. Mä säikäin, että ne meni taas rikki, mutta se, ne vaan venas sitä, että tää, tää talonmies niin tulee hoitamaan asiat. Mulla on neljä vahvuutta täällä inflatorilla, ne korjataan se ennaltaehkäisevästi. Ja nyt mä tarvitsen lisää näitä henkilökuntia. Mulla on vaan tollasia paskajunioreita tarjolla. Tää tyyppi seisoo tuolla paikalla, niin laitetaan se tekee töitä. Miss. Se on lievästi trikkeröivää silloin kun... Ja miksi se menisi? <laughs> miksi se meni ton? No si siinä on tulossa tyyppi, mutta tää olisi ollut silti tietenkin paljon loogisempi vaihtoehto. Että, että menee niinku sinne missä on kaveri Vena. Tää ei oo ihan hirveä tyytyväinen elämäänsä. Nyt musta tuntuu, että miksi... Miksi nämä tyypit ei ollut aina tyytyväisiä? Se syy on se, että tästä huoneesta puuttuu patteri. Ja aina kun ne on mennyt siihen huoneeseen diagnosoimaan, niin niitä on alkanut vituttaa. Ja tää tyyppi on jostain syystä todennut, että se ei halua mennä tonne, no vaikka sitä väsyttää. Ja. Aaaa, uh, minnes nää kaverit on menossa? Aha, rip rip rip. Ne kuoli kaikki. Mä luulen, että ne oli menossa tänne. Joo. Yks kuolee. Se on mun kooli tästä tilanteesta. Varsinkin kun te venailee tätä typerästi tätä hännimää niin tossa välissä. Ja se toinen lähti vittu. Joo. Hyvin toimittu. Ah, sinne on jono. No tää on levännyt sillä välin. Tarvitaan vielä 30 hoitoa ja 80 donitsia. Aha se kuuluttaja heräs henki. Se on ollut hiljaa, meinaa aika, aika hito pitkä. Se on hyvä. Kyllä. Joo. 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 Ja se toinen kirurgi on taas jossain lepäämässä. Se on... 
Näillä on ihan väärät prioriteetit, nää menee lepäämään vaikka näiden pitäisi tehdä töitä. Kasvatetaan tota vähäsen, se on, on yleisesti todennut, että se on kannattava. Oi, että. Mitä tapahtui? Räjähtikö? Ei mitään hätä. Ei mitään hätä. Vähän sen laitteet tuuttailee ja tää räjähtää seuraava käyttö kerralla. Mutta... Koita klikata sitä. Noin, kiitos. Mä haluan laittaa näiden prioriteetit kuntoon. Nyt menetin 6 tonni tässä vuoden vaihtumispalkinnossa siitä, että ne kirurgit ei oikein osannut hänellä sitä hommaa. Se vähän sen syö miestä. Miksi ne osaa junottaa tuohon toiseen? Tosiaan tässä niinku toi drag and drop, niin se pitäisi toimia, mutta se ei toimi kunnolla. Tossa siinä pitää monesti yrittää kymmenen kertaa. Ehkä ei ihan kymmentä, mutta kuitenkin. Ei hitto, melkein osui siihen. Nyt on hoidot jo kunnossa, mutta mä oon tunaroinut näiden rahojen kanssa. Niin mä en oo saanut sitä ihan kuntoon. Voinko mä potkii jonkun työntekijän? En. Jos löytyisi sellainen konsulttikirurgi tai psykiatri, niin sitten voisin periaatteessa. Mutta justin tää on oikeastaan tää. Mä olisin voittanut, jos mä olisin mikronun huolella ne. Kirurgit, että ne ei vaadi noita hulluja palkankorotuksia, niin sit se olisi siinä. I think you're currently in employing too many nurses. No niinpä se olenkin. Tää heitetään menee. Se on hyvä, kun toi toteaa, että sulla on muuten liikaa naisia. Mitäs nää tyypit venää? No ne venää taas. Siis tää on... Välillä hyvin ärsyttävää näiden kirurgien toiminta. Se, että ne menee rikki, se, että ne vaatii palkankorotuksia, se, että ne ei osaa mennä leikkaussaliin silloin, kun niitä tarvitaan siellä. Ja sitten, että ne on siellä leikkaussaliin silloin, kun niitä ei tarvita siellä. Mutta toisaalta mä tarvitsen niitä, kun se tuottaa mulle rahaa. Muuten mä en olisi hirveän kiinnostunut. Varsinkin tässä tilanteessa, kun rahaa tarvitaan. Nyt on rahat kunnossa. Tämän kuukauden pä lopussa, kymmenen päivän päästä, niin pitäisi olla kaikki, kaikki kunnossa niin, että mä saan kirjeen. Ja sitten tulee seuraava sairaala nimeltä Mankuai. Ja se tulee sieltä. Ja intensiiviset keskittymiset, jos mä saisin tänne roteetattua kuntoon. Tässä sairaalassa ei ollut jo tuota tutkia setää. Ensimmäisen kuukauden alussa. Mutta laitetaan nämä kuitenkin valmiiksi silti ennen kuin laitetaan aika täysillä. Ja nyt voidaan aloittaa näiden tekeminen. Katsotaan, jos mä muistan, että miten tää kuuluu tähän. Mä oon tehnyt tää sairaala vähän huonosti pari kertaa. Joo, tää ei ainakaan kuulu tähän. Tää kuuluu nimenomaan tähän. Ja mä sain...